ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದೆ ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನವೀಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮತದ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐವತ್ತೊಂದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಲವತ್ತೆರಡು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಭಾರತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಶಾಸಕರಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಎನ್ಪಿಪಿ ಶಾಸಕರು ಎಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ಮೂರು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಬೋಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಡಾಖ್ನ ಗಲ್ವಾನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಚೀನಾವನ್ನು ದೂರ ಇಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಚೀನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬರೆಯಳೆದಿದೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊಂಬೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪಾದರಕ್ಷೆ ವಾಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಕುತಂತ್ರಿ ಚೀನಾ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊಳೆಗಳಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರು ಈ ರಾಡನ್ನ ಭಾರತದ ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದರ ಫೋಟೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಡೆ ಸಹ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ ಯೋಧರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋಕೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೊಲೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ನಟನೆಯ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್